Hej igen. Så nu tager vi hul på et nyt emne, nemlig kemisk mængdeberegning. Og mængdeberegning, det kan man også kalde for kemisk matematik. Og det vi bruger det til, det er, at man kan fx beregne udbyttet af en reaktion. Man kan også sige, at hvis vi skal have den her mængde produkt, hvor meget udgangsstof skal vi så anvende. I løbet af det her emne, der skal I også lære at tænke på en bestemt måde. Uh, og det skal man gøre for, at man kan lave de her beregninger. Uh, så det kommer vi også til at arbejde med. Det bliver ikke overladt til at se. Uh, men lad os gå i gang med videoen. Som sagt i introduktionen, så skal vi i gang med et nyt emne, nemlig kemisk mængdeberegning. Og kemisk mængdeberegning, det handler om, hvordan man ud fra et afstemt reaktionsskema kan beregne øh, mængder og masser på reaktanter og produkter. Det er sådan en meget øh, firkantet science. Så det, det egentlig betyder, det er, at ved hjælp af det her kemisk mængdeberegning, så kan man begynde at forudsige, hvor meget man får af et produkt, for eksempel hvis man har en bestemt mængde reaktanter, hvor meget vejer det, hvor mange molekyler har man, osv. Det er noget, man gør meget brug af, i, især i industrien, men også i øh, miljøbranchen, hvor man kan være interesseret i at sige, at hvis vi brænder øh, 20 tons benzin af, øh, så skaber vi så og så mange kilo CO2, øh, som er slemt for øh, miljøet. Så det er noget, man bruger mange steder. Så for at gøre det let at lave de her øh, kemiske mængdeberegninger, så skal I lære en række nye begreber at kende, og lære, hvordan de forholder sig til hinanden. Og, øh, det er lettest at lære de her nye begreber og hvordan man regner med dem at kende, hvis man er meget konstruktiv i sin tilgang øh, til de her beregninger. Så øh, det er også noget, vi skal lære. Så derfor så starter vi med at se på et begreb, I måske kender fra fysik. Og det begreb, det illustrerer, øh, hvordan vi kan opbygge vores formelsamling. Så når jeg snakker om begreber, så kunne det fx være masse. Så alle ved, at, at ting de vejer noget, og det at ting vejer noget, det kalder vi sådan meget firkantet for et begreb. Øhm, og sådan et begreb, det har også et symbol, når vi skal regne med det. Så symbolet for masse, det er lille m. Og øh, begreberne, de har også en enhed, og i kemi, der arbejder vi typisk med øh, forholdsvis små mængder, så derfor så giver det størst mening at anvende enheden gram. Et andet begreb, som I også øh, kender fra jeres hverdag, det er volumen, altså hvor meget fylder ting, og det har symbolet V. Og øh, typisk så vil man anvende enheden liter, når man snakker om volumen. Så for eksempel en liter mælk fylder en liter, det er et, et rummål eller et volumenmål. Og øh, som jeg sagde til at starte med, så Begrebet densitet eller massefylde, det har I nok stødt på i jeres fysikundervisning. Og øh, densitet, det har symbolet rho. Så det ser sådan her ud, et, endnu et græsk bogstav. Og enheden for densitet eller massefylde, det er gram per milliliter. Så vi kan se, at nu har vi øh, tre begreber, og deres symboler og deres enheder. Så hvis vi skal se på, hvordan de her begreber, de så forholder sig til hinanden, så kan vi se, at enheden for densitet, gram per milliliter, den faktisk afslører, at her der snakker vi om noget masse, der har enheden gram, og en volumen, der har enheden liter eller milliliter. Hvis vi skriver det her op med symboler, så får vi, at O, det er lige med M delt med V, altså densiteten er lige med massen delt med volumen. Sådan en ligning her med symboler, den kan man øh, rykke rundt på, ligesom hvis det var almindelig matematik, øh, algebra. Det vil sige, at vi kan gange og dividere på begge sider af lighedstegnet, og så kan vi rykke rundt på symbolerne. Hvis vi gør det, så kan vi lave den her ligning om, så, vi står, øh, så der står masse er lige med ro gange v. Så massen er lige med densiteten gange volumen. Og det står så her. Så hvis jeg kender densiteten af et stof, og jeg kender volumen af et stof, så kan jeg beregne, hvor meget det vejer. De her symboler, 
Dem kan man så skrive op i sådan en husketrekant, for at se, hvordan de forholder sig til hinanden. Og den måde, man anvender den her husketrekant på, det er, at man lægger for eksempel sin finger over det, man skal finde øh, ro i det her tilfælde, og så kan man se, at det er lige med M delt med V. Omvendt, hvis det var massen, jeg ville finde, så kunne jeg se, at det var lige med ro gange V. Så sådan en husketræk her, det er den udmærket der her. Lad os prøve at se på et eksempel. Så guld, det har en densitet på 19,30 gram per milliliter. Og en guldbar vejer 12,4 gram. Øh, 12,4 kilogram. Så hvor meget fylder en guldbar? Eller med andre ord, hvad er dens volumen? Så her der er, er der nogle flotte guldbarer. Så den måde, man skal løse sådan en opgave på, det er, at man først læser opgaven grundigt for at finde ud af, hvad det egentlig er, man skal beregne. Og i opgaven, der står tydeligt, at man skal finde ud af, hvad guldbarens volumen V er. Det næste, man så skal gøre, det er, at man skal finde ud af, hvad for nogle informationer har man fået i opgaven. Og det, vi har fået, det er, at vi har fået opgivet densiteten af guld. Ro er lige med 19,3 gram per milliliter. Og så har vi også fået opgivet massen af en guldbar. M er lige med 12,4 kg. Bemærk, at kilogram og gram, de går ikke umiddelbart ud med hinanden. Men kilo, det står for 1000, så det svarer egentlig til 12.400 gram. At det er massen af en guldbar. Så når man så har fået opskrevet de informationer, man har, så skal man finde en formel, der passer til de oplysninger, vi kender. Og da det nu er volumen, vi skal finde, så er det heldigt, at vi har formel V er lige med masse delt med ro. Og det er jo netop også de informationer, vi har fået. Og vi kan se, at vi kan finde volumen ved at sige masse delt med ro. Vi holder fingeren over her, så kommer formlen frem. Det næste, man så gør, det er, at man indsætter de værdier, man kender i formlen. Så... Nu har vi vores formel, og så sætter vi tallene ind. Jeg har erstattet 1000 med 10 tredje. Undskyld, jeg har erstattet kilo med 10 tredje. Og så har vi ellers formel skrevet op her. Og når man så regner de tal ud, så ser man, at volumen det bliver 642,48 ml. Og det er jo så volumen af en guldbar. Nu skal vi snakke om et nyt begreb, nemlig formelmasse. Vi har tidligere snakket om, hvad en formelenhed er. Det er det, der angiver forholdet mellem ionerne i en ionforbindelse. Så en formelenhed natriumklorid, den ser sådan her ud, NaCl. Så et natriumion og en kloridion. Formelenheden for aluminiumsulfat, det er Al2, SO4,3. Altså forholdet er 2-3 mellem aluminiumion og sulfationer. Og det gør vi velvidende, at der er rigtig mange aluminiumioner og sulfationer i en synlig mængde aluminiumsulfat. Vi har også snakket om molekyleformler, og det er det, der angiver forholdet mellem atomerne i en molekyle, H2O for eksempel, to hydrogenatomer, et oxygenatom, eller H2SO4 for svoglesyre, to hydrogenatomer, et svoglatom og fire ildatomer. Så det er molekyleformler og formelenheden for jonforbindelser. Formelmassen, eller molekylmassen, hvis det er molekyler, vi snakker om, det er massen af en formelenhed eller et molekyl. Så hvis jeg for eksempel har et vandmolekyl, så formelmassen eller molekylmassen for det vandmolekyl, det er det, det vejer. Så det er definitionen på, hvad formelmasse eller molekylmasse er her. Det er ret let at beregne formelmassen. Vi har snakket om, hvad grundstofferne de vejer. Så i det periodiske system, der kunne vi se, at carbon det vejer 12,01 unit, og hydrogen det vejer lige over 1 unit osv. Så alle de her atommasse, dem har vi snakket om. Og formelmassen, den beregnes meget enkelt ved at se på, hvad de enkelte atomer vejer, og så lægge de tal sammen. Så lad os se et eksempel med CH4 også kaldt metan. Så i det periodiske system, der kan vi se, at atommassen for carbon, det er 12,01 unit. Det kan vi se her. 12,01 unit. 
Vi kan også se, at hydrogen det vejer 1,008 unit. Og i øh, CH4, der er der et karbonatom, der vejer 12,01 unit, og så er der fire hydrogenatomer, der vejer 1,008 unit hver. Så det er fire gange det. Og når man lægger de tal sammen, så får vi, at formelmassen for CH4 er 16,04 unit. Nu har vi set, at vi kan beregne, hvor meget et vandmolekyl eller et enkelt metanmolekyl vejer. Men i praksis så arbejder vi aldrig med et enkelt molekyl eller en enkelt formelenhed af stof. Vi arbejder altid med mængder, der kan ses og vejes på en almindelig vægt. Så for at vi kan beskrive, hvor mange molekyler eller formelenheder vi har i en synlig mængde af stof, jamen så bliver vi nødt til at indføre et nyt begreb, nemlig stofmængde. Og stofmængde, det har symbolet lille n, og det har enheden mol. Så hvad er den her enhed mol egentlig? Hvad er det, den dækker over? Jo, fra jeres almindelige hverdag, så ved I sikkert, at man kan øh, købe et dosin æg øh, i brusen eller i netto, og at det svarer til 12 æg. Og måske også nogle af jer, der ved, at man kan købe en snesæbler, og det er så 20 så her der ser vi eksempler på, at man kan erstatte tal med øh, ord. Så et dusin det svarer til 12, og en snes det svarer til 20. Et eksempel, I øh, måske er mere bekendt med, så en kasse øl, jamen, det svarer til 30 øl. Så hvis man skal have en kasse, så får man 30 øl. Hvis man skal have et mål vandmolekyler, for eksempel, så svarer det til, at man har 6,02 gange 10 23 vandmolekyler. Det er et rigtig stort tal. Hvis man skulle skrive det op, så ville det svare til, at man havde så mange molekyler her. Et rigtig stort tal. Det, I skal forstå med det her øh, eksempel, det er, at når vi snakker om, at vi har et målstof, så svarer det til, at vi har et bestemt antal molekyler. Så et mål, det er et antal. Præcis på samme måde som et dusin er et antal, en snes er et antal og en kasse er et antal. Så en bestemt mængde af et stof, det er stofmængden, og det angiver vi med enheden mål. Og hvis vi har et mål af et stof, jamen så har det en vægt, det vejer noget, og det kalder vi for stoffets molar masse. Så vægten af et mål stof, det kaldes stoffets molar masse. Og begrebet molar masse, det har symbolet stor m, og det har enheden gram per mål. Og det er faktisk lige så let at beregne den molar masse for et molekyle, som det er at beregne massen af et enkelt molekyle. Og det skyldes, at der gælder følgende. Hvis et stof har formelmassen x units, så har et mål af stoffet massen x gram. Det vil sige, hvis at vi før der beregnede vi, at vores CO4-molekyle det var 16,04 units, og det betyder, at vi har, hvis vi har et mål CH4, altså 6,02 gange 1023 metanmolekyler, så vil de veje 16,04 gram. Og vi siger, at CH4 har en molar masse på 16,04 gram per mål. Hvis vi fører de her ting ind i vores formelsamling, de her nye begreber og symboler og enheder, så kommer det til at se sådan her ud. Stofmængde, det har symbolet lille n og enheden mål. Den molare masse, det har symbolet stor m og enheden gram per mål. Og hvis vi kigger på mål, gram per mål og masse heroppe, der har enheden gram, jamen så kan vi se, at der er et forhold mellem dem, ligesom der var et forhold mellem densitet, masse og volumen. Så den molare masse, den er altså givet ved massen af en bestemt stofmængde, altså masse delt med stofmængde. På symboler, der ser det sådan her ud. Stor m er lige med lille m delt med n. Og vi kan lave os en ny husketrekant, der ser ud på den her måde. Hvis vi holder vores finger over her, så kan vi se, at m, stor m er lige med lille m delt med n. 
Igen kan vi benytte algebra til at omforme den her ligning, så vi for eksempel kan finde stofmængden, og det er så lille m delt med store m, eller stofmængde er lige med masse delt med molarmasse.